A sucuri é uma cobra conhecida por seu tamanho assustador. Ataques a grandes presas e por sua participação especial em filmes de terror. Sendo encontradas principalmente em ambientes aquáticos, como rios e pântanos, as sucuris também podem ser encontradas em áreas terrestres próximas a esses ambientes. Essa cobra é uma lenda nessas regiões da América do Sul, onde é encontrada. Uma das suas características mais marcantes é o seu tamanho assustador. Porém, algumas características comportamentais do seu estilo de vida também são bastante assustadoras. Como o canibalismo. Quando a sucuri come a outra, isso vai acontecer principalmente durante determinadas situações onde muitas delas se encontram, como o período de reprodução. Este comportamento não ocorre sempre, é algo ocasional, e ocorre principalmente após o acasalamento, especialmente pelas fêmeas que matam e devoram o macho. Durante a época de acasalamento, vários machos astejam atrás da fêmea, que é bem maior, e nesse encontro as chances do canibalismo aumentam. Mas porque as fêmeas matam e comem os machos depois do acasalamento? A explicação é bem simples. Durante o período de gestação, que dura entre 6 e 7 meses, a fêmea não se alimenta, pois precisa deixar espaço em seus corpos para o desenvolvimento dos filhotes, já que elas não botam ovos. Então, após o acasalamento, a fêmea pode se alimentar de um dos machos como uma última fonte de energia antes deste longo jejum.